പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ കലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ബി എ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലെ കോർ പേപ്പറാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് വൺ ഇതിൽ മൊഡ്യൂൾ വൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അതിൽ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ജി എൻ പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെൽഫെയർ ജി എൻ പി വെൽഫെയർ മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അബിദ് ടോക്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്താണ് സർക്കുലർ ഫ്ലോ എന്ന് നോക്കാം സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂൽ സർക്കുലർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മണി ആൻഡ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ദ എക്കോണമി എക്കോണമിയിൽ മണി ആൻഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഒരു സർക്കുലർ കണ്ടിന്യൂസ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ എന്താ പറയുക സർക്കുലർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയും ഇൻ എക്കോണമി ഈസ് കമ്പോസ് ഓഫ് ഫോർ സെക്ടേഴ്സ് ദ ആർ ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ ബിസിനസ് സെക്ടർ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ ആൻഡ് ഫോറിൻ സെക്ടർ ദർ സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഈസ് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അമങ് ദി സെക്ടേഴ്സ് സർക്കുലർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകത്തിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെയും മൂവ്മെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എ ആർക്ക് തമ്മിലുള്ള ഈ പറയുന്ന നാല് സെക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇലിസ്ട്രേഷനാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഇൻ എ ടു സെക്ടർ ക്ലോസ്ഡ് എക്കോണമി ടു സെക്ടർ എക്കോണമി ക്ലോസ്ഡ് എക്കോണമി ക്ലോസ്ഡ് എക്കോണമിയിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അവിടെ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഉണ്ടാവില്ല ടു സെക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഹൗസ് ഹോൾഡും ഫാമും ആ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഫാമും ഫാം എന്ന് പറയും ബിസിനസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് പ്രൊവൈഡ് ഫാക്ടർ സർവീസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് എന്താണ് ഫാക്ടർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ലാൻഡ് ലാബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ വിച്ച് ദർ റിസീവ് ഫാക്ടർ പേയ്മെൻറ്റ് റെൻറ്റ് വേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ഫേമും ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഫാക്ടർ സർവീസ് അങ്ങോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫാക്ടർ പേയ്മെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യും ഫേമിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ദീസ് ദ ഇൻകം ഓഫ് ദ ഫാക്ടർ ഓണേഴ്സ് ഫാക്ടർ ഓണേഴ്സിൻ്റെ ഇൻകം ആണ് അപ്പോൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഞാനാണെന്ന് കരുതുക ഞാൻ ലേബറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേജ് ലഭിക്കും അത് ഇൻകം ആണ് ഫേം പ്രൊവൈഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫേം എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ബോത്ത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഫോർ വിച്ച് ദർ റിസീവ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈസ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഫേം ഗുഡ്സും സർവീസും ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഇൻകം അതിന് ലഭിക്കും എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസിലൂടെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം രണ്ട് സെക്ടറാണ് ഹൗസ് ഹോൾഡും ഫേമും ഹൗസ് ഹോൾഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഫേമിന് എന്ത് ചെയ്യും ഫാക്ടർ സർവീസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലാൻഡ് ലാബർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സർവീസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് പകരമായിട്ട് വേജ് റെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫേം എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡക്റ്റും ഗുഡ്സും ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഹൗസ് ഹോൾഡിന് കൊടുക്കും അതിനെന്ത് ചെയ്യും പ്രൈസിലൂടെ ഫാക്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ് പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ലഭിക്കും ഇതൊരു സർക്കുലർ ഫ്ലോ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ഫേമിൽ വർക്ക് ചെയ്തതിന് കിട്ടുന്ന ഫാക്ടർ പേയ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഫേം ഹൗസ് ഹോൾഡ് എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നീട് ഗുഡ്സ് വാങ്ങുക അത് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് വരും ഇങ്ങനൊരു സർക്കുലർ മൂവ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഫാക്ടർ ഇൻകം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫാക്ടർ പേയ്മെൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകവും ഫാ എന്തായിരിക്കും ഫാക്ടർ പേയ്മെൻറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഹൗസ് ഹോൾഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ആര് ആര് കൊടുക്കുന്നത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയി കൊടുക്കുന്നത് അവർ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ എക്സ്പെൻ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇൻകം ഈക്വൽ ടു ഫാക്ടർ പേയ്മെൻറ്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇൻകം എന്തായിരിക്കും ഫാക്ടർ പേയ്മെൻറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അത് എന്തിനു ഈക്വൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വർക്ക് ചെയ്യും ഹൗസ് ഹോൾഡ് കൊടുക്കുന്ന ഫാക്ടർ ഫാക്ടേഴ്സിന് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അതിന് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇൻകം ലഭിക്കും ആ ഇൻകം ആണ് ഹൗസ് ഹോൾഡിൻ്റെ ഇൻകം അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവരെന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങും അതിന് പ്രൊഡക്റ്റ് പേയ്മെൻ്റ് ആയി തിരിച്ചു കൊടുക്കും ഹൗസ് ഹോൾഡിൻ്റെ ഇൻകം ഫാക്ടർ പേയ്മെൻറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആ ഹൗസ് ഹോൾഡിൻ്റെ ഇൻകം ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ സൈസ് ഓഫ് മണി ഫ്ലോ ഇൻ എൻ എക്കോണമി ഇസ് ഡിറ്റർമിൻ ബൈ ദ സ
അവർ അവർക്ക് കിട്ടിയ ഇൻകത്തിന് മൊത്തമായിട്ട് അവർ വാങ്ങണം അപ്പോഴാണ് സർക്കുലർ ഫ്ലോ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവും ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഇൻജക്ഷൻ ഏതിലൂടെ ഉണ്ടാവും ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് വാങ്ങിയിട്ട് അത് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നടത്തുന്നതോടു കൂടി ഇൻ അഡീഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ് പേ ടു ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആർ ഇൻജക്ഷൻ ദ ഗവൺമെൻറ് ആൾസോ മേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ് ടു ബിസിനസ് കാർഡ് സബ്സിഡി ഗവൺമെൻറ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും ഹൗസ് ഹോൾഡിന് അതൊരു ഇൻജക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള പെൻഷൻ കിട്ടുക അതൊരു ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അവർ മറ്റൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കൊടുക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന പക്ഷേ അതെന്താണ് ഇൻജക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക അവർ കിട്ടുന്ന ആ പെൻഷൻ കൊണ്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സുകാർക്കും ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കൽ സബ്സിഡിയിലൂടെയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ത്രീ സെക്ടർ ആണ് ഒന്ന് ഫേമ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഗവൺമെൻറ് ഓക്കെ ഫാക്ടറി സർവീസ് എന്ത് ചെയ്യും ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഫേമിന് കൊടുക്കും അതിന് പകരമായിട്ട് ഫാക്ടറി പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും അതേപോലെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഫേമ് ഹൗസ് ഹോൾഡിന് കൊടുക്കും അതിന് പകരമായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പോകും ഓക്കെ ഇതിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡിന് സേവിങ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ പോകും അതിൽ നിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും പോകും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് വേജ് ആൻഡ് സാലറീസ് ആയിട്ട് ഹൗസ് ഹോൾഡിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അവർ അതേപോലെ ഗവൺമെൻറ് പർച്ചേസ് ആൻഡ് സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫേം എന്ത് ചെയ്യും നെറ്റ് ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് നെറ്റ് ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ കാണേണ്ടത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഫാക്ടറി സർവീസ് കൊടുക്കുന്നു അതിന് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നു ആ പേയ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നെറ്റ് ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് പോകും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ബാക്കിയുള്ളതിന് അവരെന്ത് ചെയ്യും കൺസംഷനിൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് കൺസംഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയി കൊടുക്കും ഗവൺമെൻറ് പർച്ചേസ് ചെയ്യും ആരേൽ നിന്ന് ഫേമിൻ്റെ നിന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ഫേം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടാക്സ് ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ത്രീ സെക്ടർ മോഡൽ ദ ത്രീ സെക്ടർ മോഡൽ ഈസ് ഇൻ ഇക്വിബ്രം വെൻ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈക്വൽ ടു ടാക്സ് റവന്യൂ ഗവൺമെൻറ് എക്സ് എപ്പോഴാണ് ആകാ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാക്സ് റവൻ ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇക്വിബ്രം ത്രീ സെക്ടർ മോഡൽ എസ് പ്ലസ് ടി ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ടി എസ് സേവിംഗ് പ്ലസ് ടാക്സ് ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സർക്കിൾ ഫ്ലോ ഇൻ എ ഫോർ സെക്ടർ ഓപ്പൺ എക്കോണമി ഫോർ സെക്ടറിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടറും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ആവും ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തിൽ ടു സെക്ടറിൽ ഫേം ഹൗസ് ഹോൾഡ് മൂന്നാമത്തെ ത്രീ സെക്ടറിൽ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നാൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ എക്കോണമിയിൽ ഫോർ സെക്ടറാണ് ഫോർ സെക്ടറിൽ ഫോറിൻ സെക്ടറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും അവിടെ എക്സ്പോർട്ട് ജനറലി ക്രിയേറ്റ് ഇൻകം ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫേം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡൊമസ്റ്റിക് ഫേമിന് അതിലൂടെ ഇൻകം കിട്ടും സോ ദേ ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഇൻജക്ഷൻ ടു ദ സർക്കിൾ ഫ്ലോ അതെന്ത് ചെയ്യും ഇൻജക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇൻകം ഇങ്ങോട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഇൻജക്ഷൻ ആണ് ഓൺ ദ അതർ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ആർ ലീക്കേജ് ഫ്രം സർക്കിൾ ഫ്ലോ സർക്കിൾ ഫ്ലോയിലുള്ള ഒരു ഇൻകം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക പുറമേ രാജ്യത്തേക്ക് പണം പോകുന്നത് അവിടെ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദേ ആർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്വേഡ് ടു പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ഫോറിൻ കൺട്രി ദേ ആർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്വേഡ് ടു പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് ഓക്കെ റവന്യൂ ഏൺഡ് ഫ്രം സെല്ലിംഗ് എക്സ്പോർട്ട് ഗുഡ്സ് ആർ ഇൻജക്ഷൻ എക്സ്പോർട്ട് ഗുഡ്സിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് സെല്ല് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യും അത് ഇൻജക്ഷൻ ആ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഡേൻസ് ദ സർക്കിൾ ഫ്ലോ അത് സർക്കിൾ ഫ്ലോയിലേക്ക് എൻ എൻ്റെ ചെയ്യും വേറെ ഔഗ്ലേ ഫോർ ഇമ്പോർട്ട് ഗുഡ്സ് ഇമ്പോർട്ട് ഗുഡ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ചിലവ് എന്തായിരിക്കും ആർ ലീക്കേജ് സിൻസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എക്സിറ്റ് സർക്കിൾ ഫ്ലോ അത് എന്ത് ചെയ്യും ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും സർക്കിൾ ഫ്ലോ എന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യും അത് ഇന്ന് പോകും ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർ സെക്ടർ ആണുള്ളത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ബിസിനസ് ഗവൺമെൻറ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ സെക്ടർ ഓക്കെ ഇതിൽ നോക്കാം ഹൗസ് ഹോൾഡിനെ നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ അത് തന്നെയാണുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫാക്ടറീസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിന് ഫാക്ടറി പേയ്മെൻറ്റ് ബിസിനസ് സെക്ടർ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് സെക്ടറിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഹൗസ് ഹോൾഡിന് കൊടുക്കുന്നു അതിന് കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്
അതുപോലെ തന്നെ ഫേമിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും സമ്മ് ചെയ്തതാണ് ടു സെക്ടർ എക്കോണമിയിൽ നാഷണൽ ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ബൈ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇസ് കാൾഡ് കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഹൗസ് ഹോൾഡിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ബൈ ഫേംസ് കാർഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ദസ് നാഷണൽ ഇൻകം ഐഡൻറ്റിറ്റി ടു സെക്ടർ എക്കോണമി വൈസ് ഇക്കൽ ടു സി പ്ലസ് ഐ എവിടെയാണ് ഇൻകം ആണ് സി കൺസംഷൻ പ്ലസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇനി ത്രീ സെക്ടറിൽ എന്തെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ്റും കൂടി അതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ആവും ദ നാഷണൽ ഇൻകം ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫോർ എ ത്രീ സെക്ടർ ദ നാഷണൽ ഇൻകം ഓഫ് എ ത്രീ സെക്ടർ ക്ലോസ്ഡ് എക്കോണമി ദ സം ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫാക്ടറീസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ത്രീ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോണമിയിൽ നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിലെ ഡൊമസ്റ്റിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫാക്ടറീസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് എക്കോണമി ഇസ് കൺസ്യൂമർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ബോട്ട് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസ്ഡ് എക്കോണമിയിലെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തെങ്കിലും കൺസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ബോട്ട് ആര് ഗവൺമെൻറ്റ് ദസ് നാഷണൽ ഇൻകം ആൻഡിറ്റി ഫോർ ത്രീ സെക്ടർ സിക്കൽ ടു വൈ ഇക്വൽ ടു സി പ്ലസ് ഐ പ്ലസ് ജി സി കൺസംഷൻ ഐ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ജി ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നാഷണൽ ഇൻകം ആൻഡിറ്റി ഫോർ ഫോർസ് സെക്ടർ എക്കോണമി ദ നാഷണൽ ഇൻകം ഓഫ് ഓപ്പൺ എക്കോണമി ദ സം ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഫോറിൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അവിടെ ഡൊമസ്റ്റിക്കും ഫോറിൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരും ഫോർ സെക്ടറിൽ വൺ ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫാക്ടറീസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇക്വൽ ടു സി പ്ലസ് കൺസംഷൻ പ്ലസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സിക്കൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്ലസ് എക്സ്പോർട്ട് മൈനസ് ഇമ്പോർട്ട് ഓക്കെ ജി എൻ പി നാഷണൽ വെൽഫെയർ ആഡസ്മിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ജി എൻ പി ആസ് എ വെൽഫെയർ ക്രൈറ്റീരിയൻ ജി എൻ പിയുടെ ഗ്രോത്ത് എന്താണ് വെൽഫെയർ ക്രൈറ്റീരിയൻ ആണെന്നാണ് ആർഎസ്മിത്ത് പറയുന്നത് ഈ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഗ്രോത്ത് റിസൾട്ട് ഇന്നെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഗ്രോത്ത് എന്ത് ചെയ്യും സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് ബിക്കോസ് ഗ്രോത്ത് ഇൻക്രീസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ എക്കോണമിയിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായാലും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൂടും ഗുഡ്സ് അവൈലബിൾ ഫോർ കൺസംഷൻ ടു സൊസൈറ്റി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സൊസൈറ്റിക്ക് കൺസംഷൻ ഗുഡ്സ് അവൈലബിൾ വൻ ജി എൻ പി ഇസ് റിഗാർഡ് മെഷർ ഓഫ് നാഷണൽ വെൽഫെയർ ജി എൻ പി നമ്മൾ നാഷണൽ വെൽഫെയറിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ആയിട്ട് റിഗാർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഈസ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എന്തെങ്കിലും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ ജി എൻ പി കൂടി അതിനനുസരിച്ച് പോപ്പുലേഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകില്ല ഇഫ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ജി എൻ പി ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മാർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് സൊസൈറ്റി വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല വെൽഫെയർ ഉണ്ടാവില്ല എപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ കൂടിയ അത്ര തന്നെ ജി എൻ പി കൂടിയിട്ടില്ല പോപ്പുലേഷനാണ് ജി എൻ പിനെ കാട്ടി കൂടിയതെങ്കിൽ അവിടെ വെൽഫെയർ ഉണ്ടാവില്ല ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് അവൈലബിൾ ആയില്ല ജസ്റ്റ് പെർ കാപ്പിറ്റ റിയൽ ജി എൻ പി ഇസ് ബെറ്റർ മെഷർ ഓഫ് വെൽഫെയർ ദാൻ ജി എൻ പി ജി എൻ പിനെ കാട്ടി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പെർ കാപ്പിറ്റ റിയൽ ജി എൻ പി പെർ കാപ്പിറ്റ റിയൽ ജി എൻ പി കൂടി കഴിഞ്ഞാലേ ഓ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ വെൽ വെൽഫെയർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ഈസ് ഓഫൻ അസ്യൂമ്ഡ് ദാറ്റ് ദ ഹയർ ദ പെർ കാപ്പിറ്റ റിയൽ ജി എൻ പി ഹയർ ഈസ് ദ എക്കണോമിക് വെൽഫെയർ ഹയർ പെർ കാപ്പിറ്റ റിയൽ ജി ജി എൻ പി എന്തായിരിക്കും ഹയർ ഈസ് ദ എക്കണോമിക് ബട്ട് ദ റിയാലിറ്റി ഈസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് ഓൺലി ലൂസ് കോറലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റിയൽ ജി ഡി പി ആൻഡ് ദി സൊസൈറ്റി വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി വെൽഫെയറും റിയൽ ജി ജി എൻ പിയും ചെറിയ തോതിലുള്ള കോറലേഷനാണ് ദ ജി എൻ പി ഇസ് എ ഇമ്പെർഫെക്റ്റ് മെഷർ ഓഫ് നാഷണൽ വെൽഫെയർ നാഷണൽ വെൽഫെയറിൽ എന്താണ് ഇതൊരു ഇമ്പെർഫെക്റ്റ് മെഷറാണ് കാരണം ദ ഒഫീഷ്യൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ജി എൻ പി ഡു നോട്ട് ടേക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ എക്സെൻസ് ഓഫ് ലാർജ് ആൻഡ് ഗ്രോയിങ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് എക്കോണമി ഗ്രൗണ്ട് എക്കോണമിയിൽ ലാർജ് ആൻഡ് ഗ്രോയിങ് എക്സ്റ്റൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് അതൊരു അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ജി എൻ പിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ എടുക്കുന്നില്ല എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഓഫ് ഫോർ ദോസ് സർവീസ് ഡു നോട്ട് ഇൻവോൾവ് മാർക്കറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അണ്ടർ അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റ് ജി എൻ പി ജി എൻ പിയിൽ എന്തെടുക്കുന്നില്ല എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഓഫ് ദോസ് സർവീസ് ഡു നോട്ട് ഇൻവോൾവ് മാർക്കറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മാർക്കറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ
എന്താണ് കൺസംഷൻ ദാറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയറിനുള്ള ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കൺസംഷൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ റിഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൺസംഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ എന്ത് പറയാം ആ ഇതിനെ ജി എൻ പി എന്ത് പറയാം നെറ്റ് എക്കണോമിക് വെൽഫെയർ ന്യൂ എന്ന് പറയാം ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ വാസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് വില്യം നോർത്ത് ആർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് എക്കണോമിക് വെൽഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി എൻ പി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയറിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കൺസംഷൻ ആഡ് ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന് എന്ത് പറയുക നെറ്റ് എക്കണോമിക് വെൽഫെയർ ഗ്രീൻ ജി എൻ പി ജി എൻ പി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഫോർ എൻവറോൺമെൻറ്റ് ഡാമേജസ് നോൺ ആസ് ഗ്രീൻ ജി എൻ പി എൻവറോൺമെൻറ്റ് ഡാമേജ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജി എൻ പി എന്ന് പറയാം ഗ്രീൻ ജി എൻ പി എൻവറോൺമെൻറ്റ് ഡാമേജ് ഇൻക്ലൂഡ് എൻവറോൺമെൻറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എൻവറോൺമെൻറ്റ് ഡാമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊല്യൂഷൻ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് പിസ് സ്റ്റോക്ക് ഡിപ്ലീഷൻ സോയിൽ ഇറോഷൻ ആർ ദ മേജർ ഫോംസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ബൈ ഡിറ്റക്ടിംഗ് ആൾ ദീസ് ഫോംസ് ഓഫ് എൻവറോൺമെൻറ്റ് ഡാമേജ് ഫ്രം ജി എൻ പി വി കൻ അറൈവ് അറ്റ് ഗ്രീൻ ജി എൻ പി ജി എൻ പിയിൽ നിന്ന് എന്താ എൻവറോൺമെൻറ്റ് ഡാമേജ് കുറച്ചിട്ടുള്ള ദിനം എന്ത് പറയാം ഗ്രീൻ ജി എൻ പി എന്ന് പറയാം ഇതോടുകൂടി ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ 